Приветствую всех любителей смартфонов и гаджетов. Говорим мы сегодня об актуальности покупки iPhone 7 Plus в 2020. И iPhone 7 Plus новым не продается уже в российской рознице, хотя iPhone 7 продается за 22 тысячи рублей с гарантией за 32 гигабайта. Но у iPhone 7 Plus по сравнению с iPhone 7 Plus есть два больших недостатка. Это маленькая батарейка и маленький дисплей iPhone 7 Plus имеет большой дисплей, несмотря на то, что у него огромные рамки по меркам современных Android смартфонов, он вполне может конкурировать с смартфонами до 20 тысяч рублей в Android сегменте, потому что процессор A10, он был в свое время хорошим, он таким же хорошим остается сейчас, и камеры у iPhone 7 Plus, они хоть и по фото возможности уступают многим Android аналогам, но по видео части он снимает очень хорошее видео, сравним мы видео сегодня еще с iPhone 10, посмотрим на возможности 4К съемки в 2020 на iOS 13. И когда-то очень крутой, дорогой смартфон iPhone 7 Plus, сейчас можно купить на Авито за очень хорошие деньги, и этот смартфон когда-то флагманский, будет во многих моментах опережать среднебюджетные Android смартфоны. Сейчас на рынке очень много iPhone 7 Plus на вторичном рынке, в отличном техническом состоянии, потому что многие люди покупали этот смартфон для себя и пользовались сами, и только сейчас задумываются о замене его, скажем, на какой-нибудь iPhone 11. Поэтому купить сейчас в хорошем состоянии iPhone 7 Plus вполне можно за вполне приемлемые деньги, и по соотношению цены и характеристики этот смартфон будет во многих параметрах лучше, чем, скажем, Samsung A51 или, например, какой-нибудь Redmi Note 9, то есть смартфоны, Android смартфоны до 20 тысяч рублей по многим характеристикам, в частности, то, что касается камеры, будет проигрывать iPhone 7 Plus во многих моментах. Камера iPhone 7 Plus это, наверное, самая крутая фишка, потому что за относительно бюджетную сумму на вторичном рынке мы получаем великолепную камеру. Я часто в Android смартфонах говорю то, что у них хорошие батарейки, хорошие дисплеи за 15 тысяч рублей. Но у него всегда плохие камеры. Если вам нужен хороший смартфон с классной камерой, нужно присмотреться к старенькому несколькалетнему айфону или какому-нибудь Samsung, потому что по фото и видеовозможностям флагманы всегда будут превышать качество, чем, скажем, какие-нибудь бюджетные Android смартфоны. Несмотря на то, что iPhone 7 Plus не широкоугольной камеры, если сравнивать его с Android телефонами до 20 тысяч рублей, у которых по 4 камеры, iPhone 7 Plus будет всегда значительно лучше. Если мы посмотрим на сравнительный тест iPhone 10 и iPhone 7 Plus, то во многих сценариях iPhone 7 Plus и iPhone 10 показывают примерно одну и ту же картинку. И даже вот на этом кадре видно, что iPhone 7 Plus снял фотографию намного лучше, чем iPhone 10. Поэтому... Камера iPhone 7 Plus это, наверное, самая классная фишка, из-за которой многие люди будут покупать этот смартфон. Ну и по очень многим другим параметрам iPhone 7 Plus сейчас очень актуальный смартфон. Я понимаю, что у него огромные рамки снизу и сверху дисплея. И если сравнивать его со смартфонами за 8000 рублей с Android аналогами, то, конечно же, у них реально будет дизайн намного круче, чем у iPhone 7 Plus. Но если посмотреть на качество материалов, на качество самого дисплея, iPhone 7 Plus все-таки даже в 2020 у него очень хороший дисплей. Если сравнивать даже его с iPhone 11, то дисплей iPhone 11 намного хуже, чем iPhone 7 Plus. И по количеству пикселей на дюйм iPhone 7 Plus имеет больше пикселей на дюйм, 401 вместо iPhone 11, у которого 326 точек на дюйм. И по многим параметрам дисплей iPhone 7 Plus превышает качество дисплея iPhone 11. С iOS 13 у iPhone 7 Plus ушел 3D Touch. Появился теперь Haptic Touch, но многие функции были на 3D Touch получше, чем сейчас то, что есть на iOS 13. И опять-таки появившаяся новая Темная тема не дала ничего iPhone 7 Plus, потому что даже если мы используем темную тему, то это на автономность никак не сказывается, потому что темная тема актуальна только для AMOLED дисплеев. У iPhone 7 Plus есть подозащита, есть Apple Pay, мы можем расплачиваться в магазинах. И там такая интересная фишка, то, что на переднюю камеру нет портретного режима, хотя портретная камера iPhone 7 Plus все еще актуальна даже в 2020. Съемка на переднюю камеру iPhone 7 Plus. Условия очень плохие для фото, тем более для видео. Посмотрим на стабилизацию, но в принципе видеокамера на селфи-камеру iPhone 7 Plus даже в 2020 остается на хорошем уровне, потому что iPhone 7 Plus на самом деле по видеокамере, по видеосъемке опережает очень многие Android флагмены даже 2020 года. По фото части, конечно, смартфон уже устарел, потому что Android смартфоны, там те же Samsung и Xiaomi выдают более светосильную картинку, более будет яркая, четкая, но по видео, по плавности и по стабилизации iPhone 7 Plus остается все еще хорошей камерой. 
И по большому счету он не так сильно отличается от iPhone 10, потому что, в принципе, iPhone 7 Plus и 8 Plus по камере очень схожи, а вот iPhone 10R, 10S э, очень большой сделали прыжок вперед, и тем более iPhone 11 стали снимать намного лучше, чем семерки и восьмерки. Тем более у него здесь две камеры, которые позволяют делать портретные фотографии, в отличие от iPhone 10 R и даже на iPhone 11 вторая видеокамера, вторая камера, которая широкоугольная, она не участвует при съемке портретов, а у iPhone 7 Plus можно снимать портрет даже объекты, потому что вторая камера используется, то есть это делается не программным путем. Съемка видео на камеру iPhone 7 Plus это съемка в формате 4K. 30 кадров в секунду максимально возможное для iPhone 7 Plus. И спустя уже много лет очень много дешевых оригинальных аксессуаров на iPhone 7 Plus, а не оригинальных тем более, потому что таких смартфонов уже сейчас очень мало, поэтому продавцы распродают все аксессуары и купить какой-нибудь оригинальный чехол от Apple на iPhone 7 Plus можно до 1000 рублей, то что в свое время стоило там 2, 3, 4 тысячи рублей. Я буду много рассказывать о функциях iPhone 7 Plus, которые лучше, чем в Android смартфонах до 20 тысяч рублей. И самое классное, наверное, это опять-таки вибромоторчик. Вибромоторчик Taptic Engine – это очень классная фишка. И я сравнивал часто мой iPhone 10 с моим Xiaomi Mi 8. Ну, Mi 8 ужасный вибромоторчик. У iPhone 7 Plus вибромоторчик будет лучше, чем на многих смартфонов от флагманов Android производителей и если мы сравним вспышку светодиодная вспышка у iPhone 7 Plus их 4 штуки а у Samsung Galaxy S20 Ultra всего одна светодиодная вспышка у iPhone 7 Plus металлический корпус это очень круто потому что починить такой смартфон будет намного дешевле чем стеклянные аналоги но и опять таки при падении на асфальт стеклянный смартфон разобьется с большей вероятностью и запчасти на iPhone 7 Plus сейчас очень много и они очень дешевые поэтому ремонт iPhone 7 Plus это очень легко потому что например смартфоны которые с полноэкранными дисплеями и стеклянными задниками они обходятся в ремонте намного дороже чем iPhone 7 Plus по поводу того, что здесь металлический корпус, иногда бывает замерзание на морозе. То есть смартфон может просто выключиться, скажем, на морозе примерно там при 30-50% при зарядки. Хотя, когда мы чуть погрели смартфон, не зашли в теплое помещение, смартфон сразу включается и работает хорошо. Эта проблема была еще на iPhone 6 и 6s. Она там более ярко выражена, в iPhone 7 Plus не такая сильная эта проблема. По поводу того, что Face ID это очень крутая фишка, я уже много раз говорил, что во многих сценариях кнопка с отпечатком пальцев намного лучше. То есть мы смартфон можем достать в кармане, уже разблокирован, но не нужно смотреть на смартфон, чтобы сработал Face ID. И по поводу того, что здесь большой дисплей 16 на 9, у него есть очень много плюсов, потому что многие фильмы сейчас делают именно в формате 16 на 9. Если в YouTube мы можем растянуть изображение, то... Многие фильмы не получится растянуть на весь дисплей, потому что большая часть информации пропадет, поэтому покупая смартфон с большим соотношением сторон, скажем, 19,5 на 9, все равно при просмотре видео у нас остаются черные полоски, а у iPhone 7 Plus используется весь дисплей. И iPhone 7 Plus очень хорошо подойдет геймерам, потому что iPhone 7 Plus имеет большую батарейку, большой дисплей и на нем классно и удобно играть. И я понимаю, что много есть аналогов от Xiaomi, скажем, те же Black Shark стоят относительно недорого и дают хорошие игровые возможности с охлаждением. Но суть в том, что многие игры, во-первых, есть только на iOS и чаще всего игры быстрее обновляются на iOS, чем на Android. И система на чипе A10 в свое время была очень революционно, очень крутой, но даже в 2020 этот смартфон набирает около 200 тысяч баллов в Antutu. Apple, конечно, не раскрывает свои характеристики процессоров, но здесь 16 нанометровый техпроцессор. 16 нанометров это очень много по современным меркам, потому что даже в бюджетном сегменте у Android производителей есть уже 10 нанометровый техпроцессор и 12 нанометровый техпроцессор. То есть Техпроцесс у iPhone 7 Plus он хуже, чем у, скажем, современных Android смартфонов за 12-15 тысяч рублей. Но по производительности в целом iPhone 7 Plus это все-таки хорошее решение и для игр, и для любых задач, которые нам могут понадобиться в 2020. И iPhone 7 Plus будет поддерживаться производителем намного дольше, чем любой смартфон за 15-20 тысяч рублей, потому что владельцы Android смартфонов часто сталкиваются с тем, что производитель обновляет либо только оболочку, не обновляя версию Android, либо вообще не обновляет свой смартфон. В этом смысле iPhone 7 Plus с 3 ГБ оперативной памяти и с процессором A10, который установлен в последнем iPad 10,2 дюйма, это хорошее решение, и он будет долго обновляться. 
Ну и давайте теперь посмотрим на примеры фото и видео, сделанные на iPhone 7 и сравним его с iPhone 10. Видео камера iPhone 7 Plus показывает очень хорошую картинку. Хотя вот здесь, если посмотреть, здесь лучше показывает iPhone 10, но опять-таки, если вот на улице мы покажем кадр, то здесь с более светлым получается iPhone 7 Plus, когда у iPhone 10 абсолютно темная картинка. Друзья, вот такой обзор iPhone 7 Plus. Я думаю, что этот смартфон вполне актуальный в 2020 году. Напишите ваше мнение об этом смартфоне. Спасибо, что смотрели нас. До новых встреч.